tumekuwa wazito kwa kweli lakini leo tuna mtaalamu hapa wa masuala ya hali ya hewa yeye ni principal meteorologist sasa kwa Kiswahili hapa tutafsiria mwenyewe lakini ni mtaalamu huyu mbobezi wa masuala ya hewa na na, uta, na utabiri wake atatuambia E, hatua wanazochukua mpaka wana 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 wana, 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 wana tabiri e, mchakato mzima wa hali ya hewa lakini pia kama kweli kuna hatua hatu stahiki huwa zinachukuliwa baada ya wao e, kutoa e, data za kitaalamu kabisa au habari za kitaalamu kabisa kusana na mwenendo mzima wa masuala ya hali ya hewa kwa hiyo tumkaribisha pa bibi mimi naitwa Leonia Msafili ni principal meteorologist lakini kwa Kiswahili ni mtaalamu bingwa wa hali ya hewa kwa msikilizaji leo nipo na kama una maswali yoyote naamini tunaweza tukatumia umuda pamoja na kwamba ni mfupi lakini naamini kabisa ah kwa neema ya Mungu tunakasawa mishaanza hapa kaka Kristo anatuambia kwamba alikuwa anakumbusha mambo ya Mungu kipindi cha kwaresma tuombe basi Mungu anaweza akatusaidia kabisa tukatumia muda vizuri na mwisho wa siku tukajikuta kwamba tunaweza kujibu maswali mengi ili msikilizaji unayenisikiliza sasa hivi uweze kujua hali ya hewa ni nini na utabiri tunapo kama ambavyo umeuliza tunavyotabiri kitu gani tunachokifanya na hatua ambazo tunapiga kuzichukua pale ambapo tumetoa utabiri ah mamlaka ya hali ya Tanzania ilianza kama kituo tu cha kupima mvua ilianzaga huko Zanzibar mwezi wa kumi, mwaka 1886 kwa hiyo stegemei kama kuna yeyote ambaye alikuwa ah kwa miaka hiyo hapana eh hakuna ambaye alikuwa hai lakini baadaye vituo vikaongezeka vya kupima mvua na vipenda maeneo ya Bagamoyo Tanga Amani na Bukoba na mwaka 1929 ndipo ambapo vituo viliendelea viliendelea maeneo mengi tu ya Tanzania lakini kwa hapa Dodoma kituo kilianzishwa mwaka 1960 lakini katika hapa naona bado bado stini inakuwa ni lakini kwa Tanzania na kwa dunia wapo mwaka 1960 hivi vituo ndio vikaja kuanzishwa ikawa sio tu kupima mvua peke yake kwa tukaanza sasa kupima na vitu vingine kwa sababu ilikuwa mwanzo ni kama tu upimaji wa mvua kama ambavyo hata hapa Dodoma mashuleni tuna baadhi ya shule ambazo wanatusaidia kupima mvua kama mvua mm. lakini tuna vituo vichache ambavyo vinapima mambo yote ambayo tunayataka ni pamoja na mvua hiyo hiyo kuna joto kuna upepo uwezo wa kuona kwa sababu kwa mfano kama sisi tuko pale uwanja wa ndege zaidi tuna wateja wetu wakubwa ni ndege yani marubani mm. kwa hiyo yani uwezo wa kuona uwe lazima uwe kilomita kumi na kuendelea na mna kituo pale pale kwa hapo tuna kituo pale pale hapo okay eh kwa hiyo ni kituo ambacho tunapima lakini zaidi tuna kwa pale hapo tunawaangalia mabani lakini haina maana kwamba tumewasahau wakulima wakulima tuko nao na pia tuna wapa utabiri tunacho kituo kabisa ubolo lakini hata sisi kama mkulima akija pale tunaweza tukampa utabiri na kuweza kumsaidia kusana na mambo ya kilimo kwa sababu wote ni sisi wana hali ya hewa mm. lakini katika hayo nataka tufahamu mm. na, na mwanzo zamani nakumbuka kulikuwa kuna unaweza ukakaa kwenye TV hivi ama ukaingia kwenye website hivi ukachungulia chungulia utabidi wa hali ya hewa mm. ukaambiwa mvua itanyesha Dodoma na isinyeshe mm. ukaenda pengine waambia Kigoma kesho jua litawahi kutoka na lisiwahi mm. ukaambiwa pengine kutakuwa na jua kali mbea ukaona ngoja nifue ni jua kesho ni anike mahindi mm. utabidi wa hali ya hewa alisema kutakuwa na jua na lisiwake vile vile mm. na hata likiwaka litawaka kidogo tu mm. ilikuwa kama vile mliokuwa mnayafanya kipindi kile yalikuwa hayatokei sana mm. sasa hivi naonekana kwa kuna maendeleo ni nini ambacho kiko nyuma hapo? Hivi kwa kweli ni tumebadilika sana kwanza vifaa tunavyo vya kisasa. Kwa hiyo tuna maendeleo tunajua tunachokifanya. Pia tuna wataalamu wa kutosha. Kwa hiyo tunatumia kuna program kwenye kompyuta ambazo pia zinatusaidia ambazo tumeziandaa sisi wenyewe za kwetu wenyewe. Unajua kuna hizi program ambazo unaweza ukaweka data ukajua kwamba kitu gani kinatokea. Hmm. Lakini unapoenda kuchukua kwa mfano baba program imetengenezwa Ulaya ni sema. Alafu unakuja unaileta Tanzania kwa hivyo vyote yani kuna baadhi ya vitu hamta hamta fanana eh lakini kwa sababu sasa hivi tuna wataalamu tumetengeneza za kwetu wenyewe za Tanzania ambazo zinaendana na hali ya Tanzania kwa hiyo tumekuwa tunafanya utabili vizuri lakini naomba tu nikwambie kuhusiana na kwamba ile unasema mvua inanyesha alafu ainyeshi hapo si sio rahisi sana kugundua kwa sababu sisi kama kituo cha Dodoma tunaposema Dodoma yani tunamaanisha Dodoma yote tumeweka na umbolo huko na msalato na kila kitu kwa hiyo tunaposema Dodoma mvua itanyesha kwa sasa hivi kama hapo kwa kwa haijanyesha unaweza usijue sana kama tumepatia au tumekosea lakini siku tukisema kwamba kutakuwa na hakuna mvua afu mvua ikanyesha hapo umetukamatia kwa mfano ile ya dimu mvua isinyeshe afu huko mjini simwe kuna hiyo mvua ah, kabisa nikaona eh unakuta huko mjini mvua imenyesha hapa tumetoka labda redio ni umeshinda hata kuondoka mvua inanyesha ukaisubiria unafika nyumbani unashangaa hakuna mvua kwa hiyo tunaposema kwamba mvua inanyesha inaweza kabisa ikanyesha ile ya dimu na isinyeshe mjini lakini siku ambayo tukisema dodoma leo ni kavu afu kakuta mvua 
hapo angalau ndo unajua kabisa hapa wamesema kuna kuchakachua eh kuna kuchakachua sasa ya mabadiliko ya tabia nchi tunaendana nayo lakini tunatamani sana wananchi watusaidie kwa sababu sio jambo ambalo tunaweza kulifanya sisi kama sisi kwa sababu moja ya sababu ya mabadiliko ya tabia nchi ni shughuli zetu wanadamu kwa hiyo ni shughuli za kibinadamu ambazo zinafanyika kwa hiyo kama wananchi tutaendelea na utaratibu wa kukata miti ina maana kwamba tutapata shida hii itaendelea kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi kuna baadhi ya gesi inaitwa gesi gesi uka ambazo hizi gesi tunazitengeneza kwa wingi zaidi kulingana na shughuli zetu za kisasa hizi gesi zitakayo zitengenezwe tu chache zinaenda zinafika huko juu zinaendelea zake lakini tunapotengeneza nyingi zile chache zinaenda zile nyingine zinaturudia zinapoturudia sasa zinaleta madhara Naweza vitu ambavyo hatukuvitarajia, vinaita ukame, vinaita mafuriko, vinaita joto kali, upepo. Kwa hiyo ya mwisho wa siku hata wakulima wanapata shida. Sisi ni mamlaka yale yao ambayo tunaitwa TMA, mm. lakini tunashirikiana sana na uh, CTCAA kwa sababu wao ndo wanaoongoza ndege. Ila uh, Civil si... Aviation Authority mamlaka eh, ya usafiri wa anga. Usafiri wa anga. Okay. Na tunashirikiana nao kwa karibu sana kwa sababu wao wanaongoza ndege lakini data zinatoka kwetu. Mm. Kwa hiyo sisi ndo wapimaji, sisi ndo tunaojua kwamba hali ya hewa itakuwaje, tunajua mawingu gani yapo, tunajua uh, upepo ukoje, lakini tunawapa wao, wao sasa ndo wanawasiliana na na rubani moja kwa moja na kuanza kuongoza hiyo ndege. Lakini pia tunawasiliana kwa karibu sana na TAA wale wenye viwanja pale. Mm. Kwa sababu tuko pale lazima tuna majengo yetu pale. Kwa hiyo lazima kila kitu kwa sababu wao ndo kama wamiliki wa pale. Sasa tunakutana nazo ni uelewa kwa wananchi. Kama ambavyo nilikuwa nimesema mtu akishasikia tu kama mvua inanyesha basi anataka inyeshe pale alipo yeye. Kwa hiyo watu wanakuwa hawajaelewa vizuri kitu tunajitahidi kuwaelewesha. Lakini pia uh, vipimo tulivyonavyo pamoja na kama ni vya kisasa tunatamani tu na vipimo vingine vizuri zaidi. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tunakutana nazo lakini zaidi nilikuwa nasema labda tuko wananchi kutokuwa kuelewa. Lakini pia kwa sababu kama tunapotoa utabiri sisi tunapotoa utabiri tunapeleka tu kwa mkuu wa wilaya. Sasa yeye ndo anatakiwa ufikishe ahakishe kwamba wananchi wanaupata. Na Ijumaa nilipata bahati ya kwenda Bahi. Unakuta watu wanakwambia hatupati kabisa utabiri wenu. Hatujui chochote kinachoendelea. Kwa hiyo ni changamoto kwa sababu sisi kama sisi sasa tuanze kufika mpaka tuhakikishe kwamba kila mmoja anaupata inakuwa ni changamoto kidogo. Lakini hata hivyo bado tuna tuna website lakini nadhani kwa vijijini ni wachache sana ambao wanaweza kaingia kwenye kwenye hii mitandao ya kijamii na kuweza kujua kwamba utabiri wetu upoje. Lakini pia tuna tunatoa utabiri wetu kwa njia ya redio lakini ule kwenye redio ni wa masaishi na nne tu hatutoi wa msimu mara nyingi tuna utoaga lakini kwa mara moja lakini tungetamani kama inawezekana tufikie mahali kwamba kila mwananchi msimu wa mvua unapotoka tunapotoa utabiri basi kila mwananchi aweze kupata na kama hawezi kuelewa basi aweze kupata maelekezo yanayomwezesha kujua kwamba utabiri ni kitu gani na hapande lini au vune lini ili kwamba kila mmoja aweze kupata hizo ambazo unazisema na mabadiliko ambayo yanatokea mm. wakati ambao tunatarajia mvua inakuja wakati mm. umetarajia haiji mm. na mmeshafanya research mkagundua kwamba ni mabadiliko ya tabia ya, 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 ya nchi mm. na ambayo mara nyingi yanasababishwa na sisi watu wenyewe mm. Hmm. mnachukua jitihada zipi sasa kuweza kuwakumbusha wananchi sababu siku hizi kutangaza ndio jambo la msingi yani hmm. kuwakumbusha wananchi kwamba jamani msifanye hivi msifanye hivi madhara yake moja mbili tatu tano ya kwa kweli tunajitahidi lakini tutabidi tutatumia na AFM pia mje hmm. muweze kutangaza hapa e, na vitu ombe vitoe elimu tutoe elimu na hata hii pia ni fursa hmm. ambayo tumeipata kwamba tutoe elimu ili kwamba watu waweze kuelewa tufike mahali tusiendelee kupata shida kwa sababu sisi tunachokifanya tunawaambia hata kama pamoja na kwamba mvua imenyesha chanya tumejaribu kukuambia hivyo hmm. kwamba utakuwa kuna hii mvua itanyesha yani tumetoa kwa sababu kuna mis, tuna utabiri wa siku masaishi na nne kuna utabiri wa siku kumi, kuna utabiri wa mwezi mmoja na utabiri wa miezi mitatu ambayo ni msimu kabisa kwa hiyo mimi nikikwambia kwamba mvua ikiwa inakuwa chache sikusaidi sana kwa sababu mwisho wa siku hautavuna yani kwa sababu mvua itakuwa ni ile ya mtawanyiko lakini ikifika mahali nikakufundisha jinsi gani ya kuweza kukabiliana na haya mabadiliko jinsi gani cha kufanya ili kwamba tufike mahali tuweze kulima na kuvuna hiyo nadhani imekaa vizuri zaidi